And I baptized also of the household of Stephanas, besides I know not whether I baptized any other. For thou sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none advantage. And the cross of Christ should be made of none advantage. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Let's pray, Lord. Ma'am. Salamat sa mga salita niyo muli. Mag-aaralan namin, Panginoon. Uh, kayo pong uh, mag-gabay pa sa amin, Panginoon. Uh, Maintindihan po namin. Medyo simple lang yung topic niyo. Ba't medyo may lalim din, Panginoon. Nirelate niyo, Lord, ang pagkakaisa. Dahil kayo po ay isa. At hindi po kayo div- divided sa Trinity. We pray na maintindihan namin po yung message niyo ng hapon, Panginoon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. <coughs> So, good afternoon po sa lahat. Title po nito is No Division. Okay? No Division. So, sinong marunong mag-plus dito? Lahat kayo, di ba? Subtraction. Bawas lang. Minus. Minus. Ano pa? Multiplication. Marunong na kayo? Anong grade ka na ba kaya? Oh, kabisa. Multiplication. Alam mo na? 3 times 3. Ayan, kinabisado namin yan. Nine, di ba? Eight times seven. Okay. So, next is division. So, masama ba yung division? Depende, di ba? So, yung gusto natin mag-multiply, pero hindi natin gusto mag-multiply ang kasamaan, di ba? Gusto natin multiply, dagdag-dagdag yun, patong-patong. So, gusto natin dumami tayo dito, amen? Amen. Pero di natin gusto dumami, tapos madami ding loko-loko sa atin. Ayan natin ang ganun. Okay? So, yung operation yan, okay yan. Pero yung title natin ngayon, no division, yung sabihin, may masama kasing klase ng division. Okay? So, again, hindi masama na hindi naman tayo pare-pareho lahat ng utak. Amen? Tulad sa bakuna na yan. ba diba? So, hindi ka naman pagbabawalan dito. Kung natin, vaccinated ka. Bawal ka dito. Hindi ganun tayo. Eh, kung ano man dahilan mo, di ba? Kasa si Sarah, baka di ka na mag-anak niya. Hindi, jack lang. Pero isa yun sa sinasabi. Na-affected. Ano bang tinutok sa'yo? Anong tinutok sa'yo? Pfizer yun. Pfizer or Moderna lang sa'yo. Anyway, mag-pray na lang natin. Uh, di naman lahat tinatamaan actually Pero nga, hindi mo isusugal kung matalino ka Hindi mo susugal yung kalusugan Anyway, sinasabi ko, hindi tayo kailangan uh, Lahat ng bagay nagkakaisa Pero Dapat sa Mga importanteng bagay, isa tayo Okay? Hindi pwedeng isa Nang naniniwala sa atin, kaligtasan Ay kailangan Para ng palataya sa kagawa Okay, Trinity, yung iba sa inyo, hindi niniwala na Diyos si Jesus. Hindi pwede yun, di ba? So, yung maipotanting bagay, dapat ay nagkakaintindihan tayo, walang division. Pero especially ito, anong nangyari, uh, again, pangalawang ano lang natin sa Corinthians, no? So, maganda yung last time, title natin is, God is Faithful, di ba? Pero, actually, uh, ano lang ito, introduction, maraming sinabi ang Panginoon about God. And, uh, introduce yung church. Okay, ano yung mga gusto ng Diyos para sa church. Tsaka yung mga nangyayari sa kanila, dapat nilang gawin din. Okay? Pero dito, ang ganda ng introduction, ito biglang pinasok ni Paul yung nababalitaan niya. At tulad ko, ano ba nababalitaan ko sa inyo? Ha? Okay naman, di ba? Pero yung iba, nababalitaan ko yun. At iba, tinatamad. Yung iba daw ay... Nabalitaan ko sa inyo. Iba. Nasa parking. Anong parking? Anong parking? Ah, Balker. Okay. Ako nga, eh, nagkatabaho sila eh. So, yun ang advantage sa mga batang ano, nagpabayad yung magulang sa inyo. Uh, Makapag-church kayo, di ba? Ikaw din? Late mo pa eh. 
Habis nak search ke tiba. May 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 time jan tiba. Alam nyo sabi ko sa inyo ah kasi hindi nyo alam eh. Lagi sinasabi mapapabuti kayo sa kalooban ng Diyos tiba. Ah sa church kayo. Tsaka sino yung makikilala niyo sa church? Naloko-loko ba? Di ba? Baligtad eh, di ba? Matalino kayo. Actually, kaya lang sinasabi sa iba, hindi ko malaman kung bakit ayaw sa church eh. Ligtas ba to? Ano? Di ba? Dito ka talaga pagpapalain ng Diyos. Pangako ng Diyos yan eh. So, makikilala mong tao dito, maayos. Kakatulungan pa tayo. Amen? Huwag lang kayong ano, abusado. Nakapunta doon. <coughs> Kasi nga, yung, yung nababalitaan sa unang churches pala ito yung mga unang churches ha? unang churches ibig sabihin ma, ma, ka, uh, ka-establish lang ni Jesus ng church pero actually marami nang mananampalataya before this pero ngayon uh, formalized na yung church eh. after the Lord Jesus Christ namatay niya para sa atin sinabi lahat ng doktrina malinaw ngayon yung mga mananampalataya magtitipo niya mag-aaral katulad yung ngayon bata matanda regardless yan Kaso yun ba, hindi nakikinig. Yun ang problema. Nasa church na, hindi pa nakikinig. Meron bang ganun? Yun ang problema, di ba? So, kaya yung iba sa inyo, mabilis magmamacho yung iba, matagal. Okay? Ito yung worst. No? Ang, ang mga leader na nito, mga apostol, ha? Ang nangyari sa kanila, merong division nga. Sabi dyan, no? Bisit yung brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that you speak all but all speak the same thing. Ibig sabihin, pag kuno na nag-preach tayo dito, ganito yung doktrina natin. Paglabas mo, ganun ka din, hindi yung iba. Nangyari po yan sa ibang church kasi may kilala tayo kasi naka-public sila eh. Ang turo sa kanila, ang Dios ay isa, tatlong persona. Yun naman ang baptism, eh. yun naman ang Bible eh. Yung ibang tao pala sa kanila, iba na tinuturo. Kaya galit na galit yung pastor. Malis kayo dito. Loko-loko kayo eh. <laughs> Tapos, iniisa-isa yung mga tao, hindi naman tama yan, ganun eh. So, galit na galit yung pastor kasi nga, hindi, pwede, hindi tayo pwedeng magkaisa kung mali yung doktrina natin. Amen? Kaya iba, alam niyo po ba yung ibang church, iba-iba ng Bible? Joke yun. Dapat isa lang ang salita ng Diyos. Ngayon, may, may, may Tagalog na King James, okay yun, kung tama. Kaso nga, wala pa ako nakitang ganun. Yung, yung hawak nyo, okay-okay naman yan. Okay? Alasan doon na rin. Eh, tayo mga Pilipino, second eh, language natin, English eh. Amen? Kasi so, hindi marunong mag-English dito. Alam nyo yan, kahit ang konti, di ba? Di pa? O, tandaan nyo. Tayo nyo rin mag-English. Kasi dito na-preserve yung salita ng Diyos. Pero anyway, maganda sa church, uh, in-explain yan. Pero still, maganda yung alam nyo yan. Okay? So, walang division and perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Again, sa mga importanteng bagay yan, ha? Hindi yung matulad sa damit ng kwal, dapat black. Hindi, dapat puti. Hindi, dapat black. Ha? Nag-away na sa uniform. May ganun din. Hindi ko alam bakit ganun. Kasi yung mga tao kasi, ano eh, parang ito mayabang. Makikita natin yan. Mayabang sila. Gusto nila sila yung nasusunod. Eh, walang kabagay-bagay. Pero yung mga importanteng bagay, sigurado yan, dapat. Yung pastor na mag-ano nun. Dapat isa tayo dyan. Amen? Amen? Yan. So, kaya sabi dito, For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentious among you. So, yun na. Sinasabi, again, yung binabasa natin, Bible to, pero letter lang din to. Kaya ang ganda mag-ano ng Bible eh. Nagkakaroon ka ng idea kung ano nangyayari sa mga early churches. At yung Corinthian Church, ba, pambira, may pagsabing contention, nag-aaway. Kunwari, si, kunwari lang, ha, si, si Chelsea, nag-aaway sa pala sila ni Sarah, hindi ko alam. Nabalitaan ko, kaya pala hindi nag-uusap itong dalawa. Kunwari lang, ha, huwag ganun, pangit yun. Eh, buti mo, eh, mga lalaki ito. Nagpapagalingan sila. Ganyan nyo. Now this I say that every one of you say it, I am Paul and if I am Apollos, I am Cephas and I am Christ. Okay? So, yung apat na persona, yung isa daw, o kampihan tayo, tayo, kay Paul tayo, ha? Team Paul! Ngayon kung ano yan, kung 
laro laro lang yan, walang problema doon. Ito seryoso eh. Si Apollo, si Ojo kasi ganyan yan eh. Eh leader yung mga yan eh, si Peter, si Cephas. 'Di ba? Magkagalit ba si Paul sa kasi si Cephas? Ha? Magkagalit ba sila? Sige sabi na. Magkagalit sila? Sige sabi. Nag-away sila isang beses, 'di ba? Yun na yun. Nung ni-rebuke ni Paul si Peter, okay, mali ako. Tapos, gano'n ang mga kristyano dapat. Minsan talaga, nag-aaway din. Mag-asawa, nag-aaway. Magkapatid, nag-aaway minsan, di ba? Pero anong pinag-aaway natin? Pag-usapan natin. Baka hindi naman kailangan. Katulad niyan sa soul winning. Baka iba sa inyo gusto sa... O ano naman niya, riverbank. Si iba gusto sa ganyan. Ay, naku, ba't ako hindi ano? Gusto ko dito, ganyan. Ay, ba't di ako nakasama? Di ba? Away na. Habi ko sa inyo, kung gusto yung makasama lahat, pray tayo na dumami sa akin natin. Tsaka, umatin kayo. Pangit yung nangyayari na iging ano eh, gala lang eh. Do ako, gusto ko na rin kasama kayo, pero uh, si Mamaya nagreklamo eh. <laughs> Pinapakain kayo, di pala kayo nag-solvening, di ba? So, maganda na katutunan. Mag-observe lang kayo, napakagandang gawain yan. At talino ka pa. Ito, lalo to, may excited ako dito kay Rain eh. Tatanong yan eh. Kasi ganun talaga yun. I mean, ako, yung problema sa amin kasi dati, bihira to. Meron din, kasi malayo kasi ako sa church, di ba? Pero nagagawa ko rin naman yung pag-choir eh. So, kung talagang may programa doon, bata pa ako, solvener na ako. Kaso, hindi. Anyway. So, mali yan, ha? So, katulad dito, may mga leader na rin dito. Kunwari, kay Daddy. Ay, nag-away si Daddy, saka si DM. Ay, kampi ako kay DM. Okay, no? Walang ganun. Again, tayo, maliit pa kasi tayo, eh. May ano pa yan. Ito kasi, pag lumalaki yung church, ganun. Kakakaroon ng faction. Tawag dyan, faction. Bandang huli, mahilig dyan yung mga walker eh. Sino sila ko kompetensya eh. Kaya ako, ayoko nang ganun eh. Pero hindi ko rin alam kasi simple yun, pag malaki tayo talaga na. Natindihan nyo ba yung problema ni Paul, di, ni Paul dito? <laughs> Nag-aaway-aaway para mga bata. Kaya ang tanong niya dito, Is Christ divided? Ibig sabihin nun, <coughs> ibig sabihin uh, si Jesus ba ay hati ibig sabihin wala ba siyang singularity alam nyo ba yun nakakita na kayo ng tao nagsalita kahapon ganito tapos ngayon ganito na naman mga politiko yan bakuna naman nasa utak ko eh kaya sabi nila ah hindi hindi kailangan mag mandate hindi pwede yan kasi bawal yan tsaka masama yan diba last year yun eh ngayon oh ano pa yung mga nag-flip-flop sila? Hindi yung mask, hindi kailangan yan. Face shield. hindi kailangan yan. Bandang uli, oh, kailangan yan. Ngayon, hindi na naman. Sa Amerika, pinagdodoble pa sila. Nabalitaan niyo ba? <laughs> Kaya tao ng tao yung mga tao eh. Nagawa ng meme. So, hindi ganun si Jesus, amen? Alam niyo yung dapat niyang gawin. Ituro. And everything else. Hindi siya tinuro niya ganito, tapos bukas, iba naman. Sino ba yung mga taong gano'n, yung pabago-bago? Bukod sa, yun yan, mga politika, ba't sa palagay niya pabago-bago yan? Ha? Hindi kontento. Hindi nila alam, di ba? Hindi nila alam ginagawa nila. Or, even worse, dami nilang piniplease na tao. Politiko yan, eh. For example, maraming tao gusto bakuna, kung nari. Eh, doon sila. Nasabihin nila yung pinaniwalaan ko, pero actually hindi. Kasi yun ang maraming pabong ngayon. Eh, pag dumami yung mga Muslim, for example, oh, oh mga Muslim, mga oh, yeah. Pag dumami yung mga bakla, oh, okay yung bakla. Ganun yung mga politiko, kahit mga pastor na mga politiko na rin. Ayaw nila na uh, walang mag-a-agree sa kanila. Ganun din yan sa abortion. Okay? Si Rockman, ano yan? Hindi nyo kilala yun, you know? Kaya sikat na US yun, mga yung ta-follower. 
Okay lang sa kanya daw yung abortion kasi di pa naman buhay yan eh. Di pa naman tao yan. Di ba? So, mal mali yun. Amen? Amen? Sinong gusto mong pa-abort dito? Alam niyo abort? Napatay yung baby? Ito, mga dalaga na itong mga katay. Huwag kayong papa-abort ha? Murder yun. Pero kung si Rockman ang pastor niyo, lagi na sa impyerno na yun. Kaya, <coughs> Kaya hindi divided si Jesus. Kaya pag sinabi niya dito, hindi niya kukontra niya sarili niya. Amen? Pag may nakita kang parang kinukontra niya, mare-reconcile yan. Okay? Kaya nga ito, kaya ginagawa natin ito, puro aral tayo dito eh. Kasi gusto natin patunayan, ang Diyos ay matalino, iisa siya, pa, ma, ang tawag dito, perfect siya. Kaya inaaral natin, inaaral itong mga bagay na ito. Pag narinig mo ngayon sa labas, eh si Jesus, ano yan eh? Okay lang sa kanya mga bakla eh. Ay inaaral natin dito hindi pala, 'di ba? Eh Si Jesus mahal sa lahat eh. Lahat ng tao mahal ni Jesus, totoo ba 'yon? Hindi, kaya nga may piano, eh, 'di ba? So sila na nagsasabi noon, pero pag inaaral natin dito, makikita natin si Jesus hindi siya divide. Pag sinabi niya, kaya nga may piano kasi may pupunta doon. Yung mga taong galit siya, yung mga hindi tumanggap sa kanya at lalo yung mga reprobate. Okay? Ano si sabi nito? And And was Paul crucified for you? Okay, isa lang ang napinako sa cross, di ba? Sino yun? Eh bakit iniidol doon nila iba? Si Paul, ba't piniidol si Paul? Kasi magaling si Paul eh. Still, hindi di siya namatay para sa atin. Amen? Amen? So, isa lang ang ating Panginoon. At sabi niya dito, Were you baptized in the name of Paul? Medyo parang papatawa siya dito na hindi patawa yun eh. Ibig sabihin para siyang... Uh, dito, minamak na yung mga tao na sinosobrang idolize siya at yung iba, katulad na yung polos na daanan natin to, dito kayo ng acts natin magaling eh, eloquent diba, nadaanan niyo pala yan yung mga bata, ay mga teens, diba si Apolos uh, dinisciple sila ni Priscilla at ni Aquila galing yan eh pero still, hindi, tayo, hindi natin kailangan mag-divide at hindi dapat tayo mag-divide over kung sino magaling at sinong hindi kasi nga, isa lang naman ng Panginoon, isa lang message, isa lang gawain. Kaya natin kaya lang mag-iba-iba. Ngayon, yung mga churches, naghihiwalay, katulad natin, walay tayo doon, para magsimula ng bago. Hindi tayo galit. Okay? Hindi tayo malis dahil uh, nag-iba tayo ng turo. Okay? Kaya sabi dito, I thank God that I baptized none of you, but Crispus in Gaius. So, again, tinitirada niya yung mga malinga ng ibang tao na uh, sabi, eh, ako nag-baptize, ito, nag-baptize sa akin, si ganyan. Ah, wala ka, eh, akin, si Paul, eh. Eh, wala ka, kinalaman niya sa kaligtasan, eh, di ba? So, <laughs> kahit sino pa, yung iba naman, kasi yung iba, gusto nila sikat yung pastor. Eh, minsan yung pastor, wala. Eh, kahit naman sino mag-baptize, okay lang, basta mas maganda, in-appoint talaga. Kunwari, kunwari, ako, ma-absent ako dito. Si, eh, si, si Brother Jason ma-baptize na, next time na lang ako. Pareho lang yun. Amen? Amen. Kaya sinasabi ni Paul dito, kaya naaasal siya eh. Buti na lang, ito lang yung binaptize ko sa inyo. Kasi, mga ganyan pala utak nga eh. Hindi maganda. Parang ganun sinasabi niya dito. Kaya, lest any should any should say that I baptized in my own name. Okay? So again, ang baptism, sabi, kaninong pangalan? In the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. Yung ginagawa ko sa inyo, di ba? Hindi in the name of Pastor Ace. Kalokohan yun. Medyo nagpapatawa siya dito, pero tinitirada niya kayong utak na parang utak ipis yung mga taong gano'n nag-aaway over this one. No? Sin, faction, faction nila So, tuloy-tuloy lang to actually And I baptize also the house of Stephanas Besides, wala naman wala akong masyado na baptize sa inyo eh. Kaya ngayon, sabi ko For Christ sent me not to baptize But to preach the gospel with Not with wisdom of words Ano pa kala nyo, kuya? Ha? Dave na lang Dave na lang, ha? Dave ha, huwag mong sasabayan ha Okay, bago lang to eh Si Justin din, sinasabayan ako eh ako lang mamaya, mag ano kayo, laro kayo, di ba? Dalda lang kayo, walang problema dyan. Nag-aaral tayo ng isa lang mag-asalita, okay? Unless tanungin ko kayo. Okay, sabi dito, 
For Christ sent me down to baptize. Ngayon, masama ba yung mag-baptize? Siyempre, hindi. Pero again, kinukumpara niya yung isang bagay sa isang bagay. So, kaligtasan, of course. And then, yung baptism, sino mas mahalaga? O, siyempre, kahit ako, di ako na-baptize, for example, eh, ligtas naman ako. Mas gusto ko na yun, di ba? Kasi yung baptize is symbolic, symbolic lang. Kasi sabi niya ito, hindi ako sined ng Panginoon para mag-baptize. Hindi yung sinabing hindi siya mag-baptize, ha? Kinukumpara niya nga ang mas importante, kaya siya naging evangelist, si Paul, para mag-preach ng gospel para maligtas yung mga tao ngayon after na ibabaptize mo sila. Yung iba hindi magpapabaptize, yung iba magpapabaptize. Pero, hindi ito ang purpose ko pangalawa eh. Secondary ito yung baptism. At hindi na yun, mga bata. So, importante, maligtas yung mga tao and then, baptism. And then, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made non-effect. So, napaka-effective ito sa mga Calvinists na naman. Alam niyo mga Calvinists, napaka ano niya, puro payabangan niyan sa mga terms. Alam niyo ba yun? Hindi niyo pa alam yun, eh, no? Pero pag, isa, mag-internet kayo, mga pinukot-kot niya yan, si Spurgeon, si, si John MacArthur, si Spall, huwag niyo yung kukot yan mga yan, mga ano yan, Calvinists yan. Ito, yung mga, ito yung ba na ba dito? Calvinist siya, kilala, kilala nga siya doon sa Batangas eh. Siya ba nags... <laughs> yung kinukuha natin ng Bible? Kasi alam niya eh. Ah, kila, doon, kilala ako doon eh. Calvinist yun eh. <laughs> yung kinukuha natin, ay doon sa, doon niya Pepe. Yung Baptist dyan. Yung Baptist dyan. Calvinist yun eh. Delikado yun. Okay. Ang style niya mga yan, aral ng aral ng libro, libro, libro. Ang tinig naman yan, sabihin nila Bible, pero hindi sila King James. Katabi yan ha, meron din mga King James, pero hindi lahat. Okay, ito, sapat na to eh. Sa doktrina. Pero sila, binibi, display nila yung mga libro nila, ganyan, ganyan. Mas mali-mali nila tinuturo. So bakit kasi ang inaano nila, wisdom of this world, na sabi dito. Magaling. Alam mo ba yung soteriology? Alam mo ba yung eschatology? Christology. Alam mo yun? Logology. Ano pa? Uh, ano ba yung mga term nila? Eulogy. Yung ano? Walang problema doon kung hindi mo nagpapahanga, di ba? Yung exegesis. Alam mo yun? Eschegesis. Hindi ko nga ginagamit dito, pero alam ko yun. Inaalam ko kasi pastor ako. Pero... Hindi ko yung pinapamahanga. Amen? Alam mo, hindi naiintindihan yung isa. Banat ka pa ng banat dyan. Ba't di mo na-explain? Kasi yung ibang gusto nila, Uy, mukhang matalino to. Kasi ang dami yung sinasabi, hindi ko alam. <laughs> may mga ganun. Yeah, kahit mga bata pa kayo, may mga classmate ako dati, ganun eh. Gusto niya magta ano, magtanong ka sa akin. Ano, ganun ang ano niyan. Oh, mayabang. <laughs> exactly. Kailangan mo ako para maintindihan mo yung Bible. Ganun yan. Kaya yung iba, mayroon sariling Bible. Diba? Kaya sinasabi ngayon ni Paul dito, medyo, napa, medyo nilaliman niya eh. Ang unang problema lang, mga nagkakagulo. Pero kasi may dahilan bakit nagyayabangan yan. Kasi nga, mayabang. Ba't itong gusto? Mas magaling si Paul kaysa Apollos. Hindi, mas magaling si Apollos eh. Kasi iba na yung tinitingnan nila, hindi na ang Panginoon. Okay, kaya, kaya iniisa-isa ni, ni Paul dito, tinitira niya yung maling kaisipan ng mga uh, Corinthians. Okay? Yun nasa church ng Corinthians. Masabi dyan, kaya sinasabi niya, ako, ang tinawag ako ng Panginoon, una, mag-preach ng gospel para maligtas sila. Walang yabang dun eh, di ba? Pero pag-baptize, parang ayun, dami na baptize. Ganon din naman yung napakatalino ko. Kaya sabi nito, mali yun. Hindi sinabi mali dito. Pero ganun yung tema nito. Ha? Huwag yung wisdom of words. Ano ba yung ibig sabihin ng uh, uh, theopany? Ang uh, ganyan. Yung... <laughs> Hindi ganun, okay? Lest the cause of Christ should be na- made of non-effect. Ang bigat, ba diba? Pag ikaw daw pala, puro wisdom-wisdom ka dyan. Ikaw lang nakakaintindi. Eh, yung mga taong dapat makaintindi eh. Katulad nito ni Allen. Kunwari, ang sinasabi ko dito, yun nga, mga Christology. Mga, wala na, sabi ni Allen. Dadlal na nga ako dito. 
Pero ngayon, ginagawa ko yung engage ko kayo, yung mga bagay na naitindihan nyo, di ba? Hindi yung dapat. Ako, pag alis nyo dito, at least may naitindihan kayo. Eh, masama pala yung dumaldal. Wala mo, kasi nag-aaral tayo sa litaan ng Diyos, eh. Paano ko maintindihan? Lalim nga yan, eh. Kaya sabi dito, pag puro wisdom ka of these words or words, ibig sabihin, puro salita, salita, salita. Eh, yung cause of Christ na mawawala na ng epekto. Kasi nga, ang, 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 ang effect talaga ng preaching ng cross of Christ, ibig sabihin, kahit sinong tao, di ba, ma, ma, mayaman, walang pinag-aralan, kahit sino ka pa, di, di mo ba naitindihan na pinako yung, pinatay yung walang kasalanan para sa'yo? Kahit sino ka, maitindihan mo yun. Amen? Amen. Kapag nag-soul winning tayo, wala kang pakilang kung sino ka pa. Basta may kinig ka lang. Okay? For the priest daw, maganda tong verse na ito, baka yung basa. Ready, go. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God. Okay, so napaganda niya, no? Kasi, kinasabi dyan, kaya ito, pansinin nyo ito, ha? Baka yung mga hindi naikinig. Ako minsan pag naita ako, hindi yung maatin, hindi naikinig. Di ba? Baka para sa'yo yung cross, yung preaching of the cross of Christ, para sa'yo, joke lang. Ang sabi dyan, no? hindi mo maintindihan, hindi mo na-appreciate, kasi kala mo, kalukuhan. Di ba? Baka hindi ka ligtas. Ang sabi dyan, but unto us we shall save. May dalawang grupo ng tao, ito yung mga ligtas, ito yung hindi ligtas. Yung mga hindi daw ligtas, para sa'yo nila yung preaching ng cross, kalukuhan. O okay, ngayon, nasaan ka doon? Kung ligtas ka, hindi ka ganun. Ang sabi din sa 19, no? Ah, sabi sa, ano, But unto us which are saved, it is the power of God. I-ignore mo ba yung power? Sino yung power dito? Ah, anong power yan? Hindi hmm. kayo magaling eh. Ibig sabihin ng power, ano yung power? Diba, hindi basta-basta, diba? For example, yun nga, magligtas. Ano pa mga kapangyarihan? Iba naman ay magpatupad ng kung anong batas, diba? Mga kapangyarihan niya. May kapangyarihan. Diba, magjudge. Ito, ito yung tama, ito yung mali. Ito yung masusunod. Okay? So, kapangyarihan ngayon, yung, yung mga ligtas daw, pag tingin mo sa Bible, kapangyarihan to ng Diyos, hindi to basta-basta. Amen? Kaya gagalangin mo to, babasahin mo to, aaralin mo to, siseryosohin mo to. Kasi kapangyarihan to ng Diyos. Amen? Amen. Hindi lang ito actually, yung preaching. Sabi dito, preaching, oh. Soul winning yan. Tsaka ito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tapos di ka naikinig. Ligtas ka ba? Jasin? No. Ayun, bata pa yan, eh. Okay, so kung ligtas ka, makinig ka, mag-rejoice ka sa salita ng Diyos. Ito, medyo nag-segue siya dito. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring will bring to nothing the understanding of the prudent. So, nasa pa rin tayo. Kanina pa sa foolishness at wisdom of words. Kinukumpara niya po. Okay? Basically. Ito daw yung mga matalino sa mga salita-salita lang. Maraming pumupuri dyan. Maraming nakikiniwala dyan. Maraming, uy, ang galing nun. Ito yon. Pero ang gusto ng Diyos dito Okay, kaya sabi niya Wisdom of the wise Anong, anong sabi daw ng Diyos? I will destroy Paano mo i-destroy ang wisdom? Ha? Patulad niya, yung science-science nila sinasabi Kagabi lang, may kausap na naman ako Science daw Eh kuya, yan ang science eh Ano yung <laughs> Kaninong science, sabi ko Yan ang science eh eh, ba't din nila sagutin yung science ng mga anti-boxer? Di ba? Eh, yun, tanong. Nagagawin nila, hindi nila sinasagot eh. Mayroon pa silang live na ano. Hindi ko rin pinapahinggan kasi alam ko na yung narrative nila eh. Hindi ka naman papahinggan yan eh. Okay? Uulit-ulitin lang nila yung narrative. Eh, safe yan, safe. Mayroon ng trials eh. Kasabihin ba nila na kailangan yung, yung ibang vaccine na pa, bago pumasa yun, 15 years, 10 years. Kasabihin ba nila yun? Ano pa? Ito, dito mo tayo sa, ano naman, sa mga churches. Okay? Sino yung mga malalaking churches ngayon? 
Mga kulto. Iglesia ni Manalo. Catholic. Okay. Ang tatalino daw yan. Daw. Pilag-aralan, ganyan. Pero ligtas ba kayo? Walang nakakatiyak. Ganyan ang sagutan. Wala pang ano. Wala pang namatay at bumalik. Sabi so, ano, ganyan eh. Ano siya sabi sa kutahan ng Diyos? Diba? Yung siya sabi dito na I will destroy the wisdom of the wise. Huwag kang masyadong humanga dyan. Yung siya sabi dito. Kaya mga alam nyo ba yung mga preacher na ginagamit ng Diyos talaga? Yan yung mga parang halos walang sinabi. Kala mo, hindi magaling magsalita. Kaya sinasabi niya, totoo. Ganyan kaya galit yung mga yan sa atin. Ginagawa nila, papayamaan yung sarili nila banggang huli. Yung mga underdog na katulad natin, eh, wala yan. Gaganon lang nila. Pansin ninyo. Diba? Hindi mo pwedeng, pag may nagsalita ng laban sa kanila, anong gagawin nila? Ay, pinagpahala kami ng Diyos. Ikaw, ano kayo nalaman? <laughs> Pero yun ang pansalag nila. Yung mga Catholic naman, nasabihin, eh, bago lang kayo eh. Eh, siyempre, yung mga tao na kala, ganun. Eh, tayo kayo, in-establish, 2018 lang tayo dito eh. Pero galing tayo ng ibang church eh. Okay, yung local congregation natin, 2018. Eh, bago lang kayo. Di ba? Nakita niyo yung kalakuan doon. So, again, kung ang wisdom mo is na nasa mundo lang, sino man nagbigay sa'yo ng ano, ng diploma? Tao lang nagbigay sa'yo ng diploma eh. Doon sa akin, may nagbigay rin sa akin ng authority to preach. Pero, according sa salita ng Diyos, yun yung malaking pagkakaiba. Naitindan nyo ba yun? Kaya kahit mo na, may, may Catholic priest dito. Ang lisensya niya magkasal forever. Tayo, hindi. Ibig sabihin, mas magaling ba sila? Tsaka sila, hindi nga tayo ako kusapin yan eh. Kasi alam nilang, basta, ano sa akin dyan eh. Hindi sila na pag-uusap. Gagawa nila ay authority lang nila. Uh, ina-assume lang nila. Sana itindihan nyo yun. So, ganyan po yan. Kaya yung mga yan, hindi ligtas. Pansinin nyo, sira agad sila. Gagawin ba nila yung ginagawa natin? Gipreach isa-isang tao kakausapin para maligtas. Hindi, may programa agad yan. Kakausapin yung mga malalaking ano doon. Yun, yun church na sila. Yung style nila, hindi sa katotohanan. Okay, so yun ang wisdom nila. Ang daling sirain nun. Sira agad yun. And I will bring to nothing the understanding of the prudent. So again, ang sinasabing ano dito, yung wisdom of this world. Okay, maganda yung maging matalino. Eh. Ginagawa nga natin yan. Eh. Pero yung mga katalinuhan, yung mga katalinuhan na hindi sa nakalain, ang salita ng Diyos, sira yun. Tindahan nyo ba? Kaya yung karunungan na naka-align dito, so yung naka-align, ibig sabihin, pareho. Dapat kayo, mga bata, tumatalino kayo, paano yung masayang matalino kayo, naiintindihan nyo to, ina-apply nyo to, na-explain nyo to, napapaliwanag nyo to, at pag may kumonta dito, napapaliwanag nyo rin na, ay, mali yan eh, kasi ito sa amin sa Santa Diyos. Yun ang magandang katalinuan. Amen? Amen. At taon-taon yun. I mean, taon yan, bago nyo makuha yun. Yan ang makukuha niya yan. Kaya sabi nito, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hat not God made foolish the wisdom of this world? Yung sabi ko kanina pa, di ba? Ibig sabihin, kahit baliwala na, kahit anong title mo dyan, hindi mo pwedeng labanan yung salita ng Diyos. Okay? Kaya pag kanya hinahanap, nasa na sila ngayon? Di ba? Nasa na yung mga doktor-doktor dyan? Ligtas ba yan? If uh, for after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe okay so tuloy pa rin yung idea ang idea yung mga ma- ma- magaling-galing lang dito sa mundo galing magsalita magaling mang bola magaling andito yon si sinira agad sila ng wisdom of God kasi nga una hindi sila ligtas hindi sila nag-aano dito nagre-rely yung practices nila questionable pag ito ang gamit mo. Okay? Kaya sabi ito, it please God by the foolishness. Parang ganito, uh, nakakita ko naman mayabang, for example, nga rin lang, si DM mayabang. Kayo-kayo lang, si DM mayabang. 
eh, nakita ni Pastos yun, yabang nito ah. So ako sisira sa kanya, di ba? Papahiyain ko siya. Para malaman nyo, eh, lo, yabang ka lang pala eh. Nangyayari yan kahit saan, di ba? Yung mga sapawan, di ba? May mga ngayon, may mga sapawan na walang kwenta, kaya hindi natin, na, ano, di ba? Politiko, lahat naman yan, korap eh. So hindi na natin binibigyan ng oras yun. Pero maganda example din sila. Okay? na dati mayabang to nung natalo wala na tapos ngayon uh, yung mga nakulong dati makapakawalan ganun yan eh ngayon yung mga naalala niyo yung mga pharisee sila yung bida-bida dati nung pagdating ni Jesus ano nangyari sa kanila bigla silang taob dati sila yung magagaling nag-preach si Jesus ng katotohanan na expose silang mali pala sila taob sila So, galit na galit ngayon sila kay Jesus. So, yun ang sasabi dito. Eh, sino si Jesus? Carpentero. Uy, carpentero, magturo ka sa amin. Walang, kahit sa panahon natin ngayon, hindi ganun. Ang gusto nila, mag-aaral ka ng mag-aaral, mag-aaral ka ng mag-aaral, kung saan man yan. Pag binigyan ka ng diploma dito, magaling ka na agad kasi may nakadingin na sa pangalan mo eh. Okay yun sa mga mastery ng na, engineering, doktor, wala akong problema doon. Okay yun sa akin. Pero pagsalita ng Diyos, dapat open ka sa scrutiny ng salita ng Diyos pag, pag nagtuturo ka na. Amen? Yan yung malaking bagay, uh, malaking uh, talo nila. Kaya nung dumating si Jesus, carpentero to, mabira. Hindi siya tinanggap. Eh. Kaya hindi siya tinanggap ng iba. Pero sabi nito, yun ang gusto ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kahit sa mga pastor, nagsasak, naging successful yung mga hindi talaga, ano eh. Yan sinabi ni sa akin yung pastor dito, no? kasi na pastor Padua noon. Hindi yan napakagaling. Yung mga magaling sa bus nila, wala na. Hindi na pastor. Ay, gano'n. Eh, gano'n eh. Gano'n eh. Minsan pag ang katalinuhan mo nang galing lang sa'yo, psychology, gano'n, itataog ka ng salita ng Diyos. By the way, kasi nga una, yung mayabang ka. Balik-balik tayo, di ba? Ang wisdom puffet up eh, sabi dyan eh. Pag ikaw... Kala mo, wala nang, ano sa'yo, ikaw yung magaling. Okay, kaya yun ang gusto ng Diyos. Again, hindi foolishness ang preaching. Ha? Meron akong preaching na foolishness ang preaching. Eh. Pero ano yun, ang tawag dito, quote and quote yun. Okay, kala mo lang foolishness, pero hindi. Yan, so sabi dito, it please God by the foolish of preaching to save them that believe. So, sino yung mga sikat? Kahit sa YouTube, ang nagpipreach sila sa ganito, yung templado, pero hindi lang ganito. Pagandahan niya ng pulpit, palakihan niya ng place. Doon sila mag-preach, maraming maniniwala sa kanila. Kasi hindi sila ligtas. Okay? Anong ginagawa natin para maligtas yung mga tao? Pinupuntahan natin yung tao, di ba? Soul winning. Ayaw nila noon, alam nyo ba yun? Marami ng against dyan. Iba, nagbibigay na ng lip service, pero di nila ginagawa. Kasi una, mahirap. Ano pa? Hindi nga kasi, minali na tayo. Special again, mga Calvinists. Sila yung nagsabi na hindi mo kailangan mag-priest dyan. Maliligtas yan kahit anong gawin mo. Pinag-aralan na natin yan, di ba? So, kaya siya sabi dito, para sa iba, foolishness yun. Pero yun dapat natin gawin. Exactly ganun. I-priest mo at sila ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya pag sila ay naniwala. Yung iba, naniwala ng ganun. Kaya, para sa kanila, foolishness yan. So, mga ba pa? Tapusin ko na, may ano akong meeting eh. Kaya sabi dyan, for the Jews require signs. So medyo, nagbigay siya dito ng dalawang klase ng tao na actually, yung binabanggit niya kanina, ito yung mga matatalino sa mundo. Okay, bakit yung mga Hudyo? Kasi nga, sila yung piniling tao dati. Diba? Actually, hindi rin naman. Pero, in a way, sila yun eh. Diba? And the Greeks, ano yung Greeks? So, lalo ngayon, hanggang ngayon, di ba? Mga Greek. Kala mo, marunong ka lang mag-Greek. Matalino ka na. Pero yung mga, lalo yung mga taong Greek, yun talaga ang gusto nila. Mag-seek ng wisdom, seek ng wisdom. Ano yung bago, ano yung bago. Hindi naman masama yun kung uh, gagamit ng maayos. No? Pero sabi dito, kinukumpara ngayon ni, G, ni Paul, si Jesus, saka sa mga Hudyo, saka mga Greek. Ano sabi niya? Yung mga Hudyo, gusto nila sign. Ano yung sign? Ibig sabihin, gusto nila magpakita ka ng kababalaghan, ng miracle. Yan ang gusto nila. Na sino sa ating mga yan? Mga Pentecostal, di ba? Yan ang gusto nila. 
Yung mga Greek, dapat na sobrang talino mo, sobrang talino mo, ikaw nakakalam ng hindi namin alam. Yan ang gusto nila mga leader. Kaya kahit sa tabaho, ganun yan, payabangan yan eh. Alam mo ba yung ganito, yung ganyan? Ah, hindi mo alam, dapat ako yung leader, mga ganun. Kahit hindi dapat, minsan. Ngayon, si Paul daw ano, but we preach Christ crucified. <laughs> Ito niyo yun? Ito, sign, wonders. Ito, oh, yung talino. Hindi tayo dyan, dito tayo, pipreach natin si Kristo. Pinako! Sino naman gusto makinig nun? Di ba? Actually, pag tinignan mo ito, wala talagang makikinig. Ngayon lang sumisigat yan eh. Ginagawa kasi nilang ano, sinasanay tayo. Pero sa totoo lang, yung, yung, yung ibig sabihin ng si Kristo, pinako dito, kahihiyan yun. So ngayon, yung mga tao, kahit mga pastor ngayon, iba, ayaw nang nah nahihiya sila, kaya hindi na gusto all winning, nakakahiya yan eh. Gusto nila, nakaano sila. Nasa dito. Iyano mo sila, itataas mo sila. Hindi, yung iba nga, hindi magsasalita pag konti tao. Yung preach yun, tatanongin na ganyan. Ilang ba tao dyan? Ay, ako dyan. Maniwala ako. Yung ganun pasto. Ako din, di ako mapaniwala dati. Pero meron eh. Okay, so doon mo natin tapusin. Hindi, hindi, hindi tapusin dito. Yan, dito matatapos eh. Kasi continuous yung ano yan eh. Yung, yung, ah, uh, kanilang, tot. Okay? Talagang dinidigdig, dinidigdig ni Paul. Huwag kayong mayabang, huwag kayong mayabang, huwag kayong mayabang. Yun yun. Kaya ang haba eh. Ang dami illustration. Di ba? Mayabang yan, mga Ujo. Greeks, mayabang yan. Pag binabasa natin ito ngayon, pag inag-aralan natin, na-apply natin, ikaw, di ka mayiging mayabang. At lalong hindi nyo hahatiin yung hindi dapat nyo hatiin. Ba't nyo hatiin yung church? ba diba? Dahil lang sa mas... Hindi, ito. Gusto namin itong taong ito eh. Kaya sana yun. Itindihan natin ngayong hapon. Amen? Huwag kang maging mayabang. Walang kwenta yung yabang na yan. Yung pagpapartition, partition, faction na yan. Lang kwenta. Diyan ay mga gamit niya sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ahati pa ngayon church eh. Ano maganda doon. Pangit, di ba? Sana tuto tayo. Amen. Amen. Diyan tinatapos pero meron pa tayo. Tutuloy natin actually yung yung thought na yan hanggang chapter 2 yan. So hindi tayo mabibitin. Amen. Okay, sana tuto tayo. Let's pray. Lord, na salamat sa inyong salita, Panginoon. Mga Nangyari, Panginoon, sa first century Christian, sa Corinthians, Panginoon, na matututunan namin sila mismo, Panginoon, ay uh, may mga thoughts na mali. Nakita namin dito kung paano sila kinorek na pag-aralan namin, na kumpara namin sa sarili namin. So, I pray na matutulod kami, pagpalaan niyo, Lord, kami habang inaaral namin to, Hindi namin gaya niyo sa mga example. Gayahin po namin yung magandang example ng mga lingkod, Panginoon. So, kayo pong malalati. In Jesus' name, I pray. Amen.